ติดตามกันต่อครับเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมองว่าเรื่องของค่าเงินบาทนั้นมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นยังมีปัญหาอยู่ทําให้เงินทุนนั้นไหลเข้ามายังประเทศไทยมากทีเดียวนายกรจติกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับประเมินว่าค่าเงินบาทที่กําลังแข็งค่าขึ้นมาอย่างมากในขณะนี้เกิดจากเงินทุนต่างประเทศที่ไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่านักลงทุนต่างชาตินั้นยังมีความมั่นใจในพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยอยู่รวมถึงเกิดจากการที่ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยนะครับมีการเกินดุลซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องดูแลไม่ให้ค่าเงินบาทนั้นเสียเปรียบประเทศคู่ค้าและที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยก็รายงานว่าได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนายกรนะครับมองว่าเงินบาทมีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อไปได้เพราะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนั้นยังไม่ชัดเจนซึ่งก็จะกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงไปและเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับดอลลาร์ต่อบาทนะครับเงินบาทของเราก็จะแข็งค่าขึ้นมาขณะที่การส่งออกของไทยนั้นยังคงขยายตัวดีขึ้นทําให้การกระดุนการค้าและดุลบัญชีสพัดนะครับก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ค่าเงินบาทมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่รายงานไปเมื่อวานนี้นะครับเพิ่งแข็งค่ามากที่สุดในรอบกว่า21เดือนไปเองครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับมีการสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงนะครับหลังจาก DSI ออกมาชี้ว่าบริษัท GGF ประเทศไทยนั้นเข้าข่ายการเป็นนอมินีของต่างชาติครับนายอลงกรพลบุตรนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงกำหนดธุรกิจ9ประเภทต้องมีข้อมูลและหลักฐานทางธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งดูแลกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ผ่านมาครับได้มีการสั่งการให้เข้มงวดในการตรวจสอบการดําเนินธุรกิจของคนต่างด้าวโดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเสี่ยงและเพิ่มการตรวจสอบการถือหุ้นแทนโดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเกษตรกรรมส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบบริษัท GGF ประเทศไทยที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้มีการชี้ชัดนะครับว่าบริษัทดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นนอมินีของชาวต่างชาติภายในสัปดาห์หน้าครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะมีการสรุปผลการตรวจสอบและในวันนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่จะให้ตัวแทนจากบริษัท GGF ประเทศไทยเข้ามาให้ปากคำโดยคาดว่าจะสามารถถแถลงต่อสาธารณชนได้ในเร็ววันนี้ครับไปดูเรื่องของน้ำตาลกันบ้างนะครับกระทรวงพาณิชย์ครับมีการสั่งตรวจสอบญี่ปุ่นซาปัวรวมทั้งโรงงานนะครับที่ครอบครองน้ำตาลทรายอยู่ในขณะนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการกักตุนน้ำตาลทรายพร้อมกับขออนุมัติน้ำตาลทรายนะครับจากที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อส่งมอบให้กับจังหวัดที่กำลังขาดแคลนน้ำตาลอยู่ครับนางพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้รับรายงานผลการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายหรือว่ากอ,อนอโดยอนุมัติในหลักการที่จะนําน้ําตาลทรายจากโคตา้ากอจํานวน1ล้านกระสอบเพื่อมาแก้ไขปัญหาน้ําตาลทรายขาดแคลนและมีราคาแพงอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมกอ,อนอในวันที่15มีนาคมถ้าหากว่าคณะกรรมการคณะกรรมการนะครับมีการอนุมัติก็จะมอบหมายให้นายยันยงพวงราชปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ 14-15 จังหวัดซึ่งก็จะสามารถนะครับแก้ไขปัญหาน้ำตาลทรายขาดแคลนได้ประมาณ 2-3 เดือนโดยในวันที่8มีนาคมนี้ครับจะมีการจัดตั้งทีมขึ้นมาเพื่อตรวจสอบทุกหน่วยงานของกระทรวงเพื่อทำการตรวจสอบญี่ปัวซาปัวรวมไปถึงโรงงานที่มีการครอบครองน้ำตาลทรายในช่วงที่ผ่านมาว่ามีการกักตุนน้าตาลทรายหรือไม่คาดว่าเขาจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ1สัปดาห์ส่วนเรื่องของราคานะครับกรมการค้าภายในได้ประกาศควบคุมราคาน้ำตาลไปแล้วใน5จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสมุทรสาครหากพบว่าราคายังสูงนะครับก็จะใช้มาตรการเข้มข้นโดยจะออกประกาศราคากลางขายปลีกน้ำตาลทรายเพื่อให้แต่ละจังหวัดจำหน่ายตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ครับไปดูเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานและโรงไฟฟ้ากันบ้างนะครับโรงไฟฟ้าที่เรียกว่า peaking plant นะครับจะมีการเดินเครื่องเฉพาะช่วงของ
ีลังกาและประเทศไทยครับมีความคิดเห็นร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานบิมสเต็กที่ประเทศอินเดียเพื่อทําการผลักดันการดําเนินงานในสาขาพลังงานและให้บริการแก่ประเทศสมาชิกโดยจะมีการร่วมลงนามจัดตั้งในอีก3เดือนนะครับจะลงนามกันที่ประเทศพมา่านอกจากนี้ทุกประเทศจะเร่งพัฒนาพลังงานทดแทนรวมทั้งเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าและท่อก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคขณะเดียวกันก็จะมีการเพิ่มการประชุมร่วมกันในระดับรัฐมนตรีทุกๆ2ปีนายนคุณสิทธิพงศ์รองประกาศรงพลังงานครับเปิดเผยว่าในการเปิดรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าหรือว่า PDP 2010ในวันที่8มีนาคมนี้จะมีการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนโรงไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่จะนํามาใช้ใน20ปีข้างหน้านี้โดยแผนฉบับใหม่ครับจะมีการลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจากปัจจุบันที่ใช้อยู่มากถึงร้อยละเจจะขยับลงมาให้ได้เหลือร้อยละ40นะครับนอกจากนี้ครับจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านร้อยละ20พลังงานนิวเคลียร์นะครับร้อยละ10พลังงานทดแทนร้อยละ5ส่วนที่เหลือครับจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินและอื่นๆนอกจากนี้ก็จะมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าสำรองร้อยละ15ไว้ด้วยนอกจากนี้ครับจะทำการก่อสร้างโรงไฟฟ้า Peking Plant นะครับซึ่งจะสามารถเดินเครื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วแต่ก็อาจจะใช้เชื้อเพลิงนะครับที่มีราคาสูงหน่อยอย่างเช่นน้ำมันดีเซลโดยจะเดินเครื่องเฉพาะเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเท่านั้นนะครับโดยจะมีการเปิดไว้4โรงโรงละ250เมกะวัตต์นะครับเพื่อเป็นการลดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูงมากครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับอนุมัติงบประมาณนะครับกว่า50ล้านบาทเพื่อสนับสนุนนะครับในเรื่องของการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟครบวงจรนะครับเพื่อทําการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันหลังข้อตกลงเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับนายอัดอินทลักษณ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร53ล้านบาทแบ่งเป็นเงินแบบจ่ายขาด21ล้านบาทและเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย31ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟครบวงจรหลังจากที่ปรับลดภาษีกาแฟสําเร็จรูปลงมาเหลือร้อยละศูนย์และลดภาษีเมล็ดกาแฟลงมาเหลือร้อยละ5รวมทั้งยกเลิกมาตรการโคต้าภาษีกาแฟนะครับภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือว่าอัฟตาที่มีผลมาคับใช้ตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาไทยจึงมีความจําเป็นนะครับต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันในระบบตลาดเสรีเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตกาแฟภายในประเทศและเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟนะครับที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 30,000 ครัวเรือนกรมส่งเสริมสากลจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตโดยจะทำแปลงตัวอย่างและแปลงส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการตกแต่งกิ่งต้นกาแฟที่มีอายุมากและให้ผลผลิตตกต่ำนะครับรวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ากาแฟด้วยการสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรในการใช้เป็นทุนหมุนเวียนจัดซื้อกาแฟสารเพื่อผลิตเป็นกาแฟขั้วบดและกาแฟ3 in 1ด้วยครับณเวลานี้นะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเวียดนามนะครับเป็นประเทศที่ผลิตกาแฟมากทีเดียวเป็นแบบที่2ของโลกนะครับรองจากบราซิลยักษ์ใหญ่เท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในบ้านเราครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการอาหารฮาลาวนะครับของโลกด้วยการจัดงาน World Halal Congress 2010เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในมาตรฐานการผลิตสินค้าตามหลักศาสนาอิสลามครับนายชันชัยชัยรุ่งเรืองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจัดงาน World h a l a l Congress ระหว่างวันที่19ถึง23มีนาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตการค้าและการลงทุนในสินค้าและบริการฮาลาลโดยตั้งเป้าจะผลิตนะครับและส่งออกไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือมีส่วนแบ่งการตลาดไม่ต่ำกว่าร้อยละ5ทั่วโลกภายในปี2555จากที่ปัจจุบันนะครับมีอยู่เพียงร้อยละ1นายพิเชษสถิรัชวานครับเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเห็นว่าควรจะใช้โอกาสในการจัดประชุมครั้งนี้ผ